Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 20 de fevereiro, celebra a igreja a vida desses grandes santos, Francisco e Jacinta Marto e os santos pastorinhos. Origens Eles são os irmãos Marto, Francisco, nascido dia 11 de junho de 1908, e Jacinta, nascida em 5 de março de 1910. São naturais de Aljustreu, Fátima, Portugal, eles são os mais novos dos sete filhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus. Simplicidade e trabalho Francisco, com oito anos, e Jacinta, com seis, já pastoreavam o rebanho de ovelhas da família, juntamente com Lúcia, sua prima. Batismo súbito As duas crianças eram de família simples, porém, muito piedosa e atuante na fé católica. Prova disso é que ambos foram batizados com menos de duas semanas após o nascimento, o que mostrava o quanto a família valorizava a tradição cristã. Francisco e Jacinta Marto e as aparições da Santíssima Virgem Maria. Aparições Em 1916, quando Francisco e Jacinta tinham oito e seis anos, respectivamente, viram três vezes um anjo. Em 1917, viram seis vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz para o mundo. Reação das crianças Ambos responderam, imediatamente, com todas as suas forças às exortações da Virgem Maria. Inflamados cada vez mais pelo amor a Deus e às almas, tinham uma só aspiração em rezar e sofrer, de acordo com os pedidos do anjo e da Virgem Maria. 13 de maio Na aparição de 13 de maio, Após o convite de Nossa Senhora que pergunta, quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia, responderam, em sim, queremos. A partir daí a vida deles muda por completo, numa entrega total a Deus e aos seus desígnios. Tomados por amor a Deus, viveram sofrimentos oferecidos até a morte pela salvação das almas. O modo de ser. O perfil da Jacinta. Destaca-se no cuidado atento e carinhoso. Era expansiva. O seu amor sempre incansável pelos pecadores, 
cuja motivação era oferecer-se com sacrifícios para os converter, pelo Santo Padre em reparação dos pecados cometidos contra do Imaculado Coração de Maria. Sua vida foi marcada pela compaixão pelos que sofrem. O perfil do Francisco Destaca-se na passividade, serenidade e por ser um consolador de Deus. Sempre buscou a contemplação e a adoração. Vivia momentos de silêncio para estar a sós com Deus, seja na natureza ou na paróquia junto do Sacrário para rezar a Jesus escondido, como ele dizia. A sua vida de oração é alimentada pela escuta atenta, no silêncio onde Deus fala. Páscoa Em 1918, Jacinta, juntamente com seu irmão, adoece sendo vítima da gripe espanhola. Em janeiro de 1920 é levada para Lisboa, para ser tratada no Hospital de Estefânia. Na noite do dia 20 de fevereiro, às 22 horas e 30, sozinha ela morre. É sepultada em 24 de fevereiro, no cemitério de Ourém. Seu irmão confessou-se no dia 2 de abril e, no dia 3, recebe o viático, morrendo no dia 4 de abril. Os restos mortais dos irmãos são trasladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima. Processo de canonização Beatificados por São João Paulo II O Papa São João Paulo II deslocou-se a Fátima, no dia 13 de maio de 2000, para os beatificar. Apenas 17 anos depois, o Papa Francisco deslocou-se a Fátima, também em 13 de maio, no Centenário das Aparições e canonizou as duas primeiras crianças não mártires. Milagres Apesar das diversas conversões vinculadas às aparições, somadas aos fatos extraordinários e místicos, os irmãos passaram pelo crivo da igreja para serem canonizados. O milagre, que resultou no prêmio de ter o nome inscrito no Livro dos Santos, ocorreu no Brasil, no dia 3 de março de 2013. Lucas, de cinco anos, caiu de uma janela de mais de seis metros de altura, Bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano muito grave, com perda de tecido cerebral. Foi enviado para a UTI, pela intercessão dos beatos Francisco e Jacinta Marto, ele foi curado. Minha oração Ó oh Senhor, mesmo sendo crianças, os irmãos Marto aprenderam a santidade de modo exemplar. Eles souberam descobrir a tua grandeza em tão pouco tempo e se entregaram totalmente a ti. Ensina-nos também a viver essa entrega de corpo e alma para que, juntamente com eles, os anjos e a Virgem Maria, possamos cantar vossos louvores, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Alexandria, no Egípto, a comemoração de São Serapial, mártir, que, no tempo do Imperador Décio, Teve de suportar tão cruéis suplícios que se lhe desconjuntaram todos os seus membros e depois foi precipitado do alto da sua própria casa. Morte no ano 248 Comemoração de cinco beatos mártires, que, no tempo do imperador Diocleciano, foram mortos em tiro da Fenícia, no atual Líbano. Primeiro foram flagelados com azorragues em todo o corpo, depois desnudados e lançados à arena e atirados a vários gêneros de feras, manifestando em seus corpos juvenis sempre a mesma constância firme e inabalável. Particularmente um deles, com menos de 20 anos de idade, nada perturbado pelas cadeias, com os braços estendidos em forma de cruz elevava preces a Deus. Permanecendo todos incólumes ao perigo das feras, foram finalmente passados ao fio da espada. Morte no ano 303 em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, a comemoração de São Tirânio, bispo de Tiro e Mártir, que, instruído na fé cristã desde tenridade, foi dilacerado com ganchos de ferro e assim alcançou com o presbítero Zenóbio a coroa do martírio. Morte no ano 311 Em Tournai, na Gália Bélgica, atualmente na Bélgica, Santo Eleutério, bispo. Morte no ano 530 na abadia de Sint Truiden, no Brabante da Austrásia, também na Actual Bélgica, o passamento de Santo Eucério, bispo de Orleans, que, obrigado por Carlos Martel a partir para o exílio por causa das calúnias contra ele levantadas por homens invejosos, encontrou piedoso refúgio entre os monges. Morte no ano 738 Em Catânia, na Sicília, região da Itália, São Leão, bispo, que se dedicou com grande diligência ao cuidado dos pobres. 
morte no ano 787. Em Stutov, perto de Gdansk, na Polônia, a Beata Júlia Rodzinska, virgem da Congregação das Irmãs de São Domingos e Mártir, que, durante a ocupação militar da sua pátria em tempo de guerra, foi aprisionada num campo de concentração, onde, atingida por uma enfermidade mortal, alcançou a glória celeste. Morte no ano 1945